Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി എഴുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകളാക്കി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന് വേണ്ടി ചെറുതാഴം ശ്രീസ്റ്റൈൽ നിർമ്മിച്ച കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു തുടർ ഭരണമുണ്ടായാൽ ഇവിടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമെന്ന് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റവന്യൂ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു തൊഴിൽ രഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി ജയരാജൻ കണ്ടോന്നാറിൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയം സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറമുഖ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചീര ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന് വേണ്ടി ചെറുതാഴം ശ്രീസ്ഥയിൽ നിർമ്മിച്ച കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു തുടർ ഭരണമുണ്ടായാൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന് വേണ്ടി ചെറുതാഴം ശ്രീസ്ഥിതി നിർമ്മിച്ച കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽയുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിലും സ്വപ്നതുല്യമായ വികസനമുണ്ടാക്കാൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർ ഭരണമുണ്ടായാൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇനിയും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകാൻ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന കോഴ്സാണുള്ളത് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ രാജേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ എൽ ഡി എഫ് ഒരു തവണ അടുത്ത തവണയും കൂടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തുടങ്ങാം എന്ന അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം അഭൂതപൂർവമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും നടന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ച് പടിപടിയായി വളർത്തിയെടുക്കാനും അവയെ ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റാനും പ്രത്യേക
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പിലാത്രയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന് ശ്രീസ്തയിൽ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി അറുപത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം നൽകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിനും ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഹോസ്റ്റലിനും ചെലവായിട്ടുണ്ട് ദിവത്സര മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സാണ് ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതുവരെയായി ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനമ്പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ എം ശ്രീധരൻ എം അബ്ദുൽ നാസർ പി പി രോഹിണി എം കെ ശോഭ പി പി അംബുജാക്ഷൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വി ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിനായുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഓഫീസ് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ പിണറായി സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു അവയോടെല്ലാം സന്ധിയില്ലാതെ പൊരുതി സുതാര്യത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘനാളത്തെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് താലൂക്കിലെ സപ്ലൈ ഓഫീസറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി വിവിധങ്ങളായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനം എന്ന നടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിയ പയ്യന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി ആഫീസുകളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസ് പോലീസ് സബ് സബ് ഡിവിഷൻ രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ മൂന്ന് സീനിയർ ക്ലർക്ക് മൂന്ന് ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ എന്നീ തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചടങ്ങിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാൽ ഐ എസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മണിയറചന്ദ്രൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വി ഹരിതകുമാർ ഐ എസ് സ്വാഗതവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ മനോജ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റവന്യൂ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ദൂരദേശത്തു നിന്നും ജോലിക്കായി വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് റവന്യൂ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വരുന്ന ആളുകളോട് വളരെ മന്യമായ രീതിയിൽ പെരുമാറാനും അവരോട് സൗഹൃദപരമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപൂർവമായി അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചേ മതിയാവും ചടങ്ങിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ ടി ടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഇ പി മേഷി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ തൊഴിൽ രഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഐ ടി മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കണ്ണപുരം മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര ട്രസ്റ്റ് തച്ചത്തറത്ത് വളപ്പിൽ തറവാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇടത് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായി കരാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുക എന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പി എസ് സിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും സർക്കാർ നിയമനം നടത്തിയിട്ടില്ല തൊഴിൽ രഹിതരല്ലാത്ത കേരളം എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഐ ടി മേഖലയിൽ ഇരുപതിനായിരം തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കും കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പോലീസ് വകുപ്പുകൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ കെ രതി ടി നിഷ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ പി കെ മോഹനൻ ടി ഭാസ്കരൻ ടി വി രാജാമണി ടി ചന്ദ്രൻ ടി വി ലക്ഷ്മണൻ രാജേഷ് പാലങ്ങാട് പി നാരായണൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ബാലൻ ടി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ടോന്താറിൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയം സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറമുഖ പുരാവസ്തു പുരാരേഖാ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടോന്താർ പഴയ ജയിലിനോട് ചേർന്ന് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് മ്യൂസിയം സജ്ജീകരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരനായ മന്ത്രി കണ്ടോന്താറിലെ പഴയ ജയിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പതിനേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മ്യൂസിയം കെട്ടിട നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മ്യൂസിയത്തിന് നൽകിയത് മൊത്തം അറുപത്തിയാറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നവീകരണം നടന്നത് പ്രാദേശിക ചരിത്രം പലപ്പോഴും വേണ്ടവിധം രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകുന്നതിനുള്ള പരിഹാരമായാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയങ്ങളും പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കീഴിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയമാണ് കണ്ടോന്താറിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി മ്യൂസിയം നാടിന് സമർപ്പിക്കും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് സമാപനമായി മികച്ച ചിത്രമായി മോപ്പാളയെയും സംവിധായകനായി സന്തോഷ് പുതുക്കുന്നിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിലെ തിയേറ്ററുകളിലായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടന്നുവന്നത് സിനിമാ വിഭാഗത്തിലെ അവാർഡിൽ മികച്ച ചിത്രമായി മോപ്പാളയെയും സംവിധായകനായി സന്തോഷ് പുതുക്കുന്നിലിനെയും മികച്ച നടിയായി കെഞ്ചിരക്ക് ജീവൻ നൽകിയ വിനുഷ രവിയെയും മികച്ച നടനായി മോപ്പാളയിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂരിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ജോലി ജോലി പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു എന്ന പരിഗണനയും ചില ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുകയാണ് പ്രത്യേക ജോലി പരാമർശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദേവമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച പണി എന്ന സിനിമയിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച നിര്യാതനായ ഗൗരവമറിയപ്പെട്ട ഐ സി കുട്ടനാഥ് 
പുള്ള് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദേവമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റെയ്ന മരിയ പനി എന്ന സിനിമയിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഐസക് കൊട്ടുകാപ്പള്ളി കെഞ്ചിര എന്ന സിനിമയിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ശ്രീവത്സൻ മേനോൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ചു മുൾനീള കഥാചിത്ര വിഭാഗത്തിൽ ഒൻപത് ചിത്രങ്ങളാണ് പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത് വിശ്വാസങ്ങളെയും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെയും പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രധാനമായും എത്തിയത് ഫോക്കിലോർ എന്നതിനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജൂറി സ്വീകരിച്ചത് സ്വയം തുറക്കുകയും ഊർജ സ്രോതസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരികതയുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള അന്വേഷണം എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയ സിനിമകളിലുണ്ട് എന്നാണ് ജൂറി നിരീക്ഷിച്ചത് ഫോക്കിലോർ പശ്ചാത്തലമാക്കിയെത്തുന്ന ചില സിനിമകളിലെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിവൈവലിസത്തിനെയാണോ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു പല സിനിമകളിലും ഇതിന്റെ നിഴൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗങ്ങളുടെ അവാർഡ് തുക ഉയർത്തണം മികച്ച സംവിധാനം എന്നത് ഒഴിവാക്കി മികച്ച മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുക ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ ദൈർഘ്യമനുസരിച്ച് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക പുരസ്കാര പരിഗണനയിൽ ഫോക്ക് സംഗീതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജൂറി ശുപാർശ ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മികവിന്റെ പാഠശാല ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാതൃകാ വിദ്യാലയമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ചെറുതാഴം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റിന്റെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടൊപ്പം ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് വായനശാലകൾ രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേറിട്ടതും ശ്രദ്ധേയമായതുമായ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം ബി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തും മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലും ആധുനിക ഫർണിച്ചർ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറി ക്ലാസ് റൂം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ള സംവിധാനം എന്നിവയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ രാജേഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ ഷംസുദ്ദീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ദിവാകരൻ പി വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള അവതരിപ്പിച്ചു വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകി ഏഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ വരവും ഏഴ് കോടി എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണം ആരോഗ്യ ശുചിത്വം റോഡുകളുടെ വികസനം കാർഷിക മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കൽ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനായി വള്ളവും വലയും തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തു വലിയ പറമ്പിയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗാദർ പണ്ഡ്യാല ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മനോ
പിന്നീട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ എത്തിച്ചേരുക വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇരുപതോളം പേർക്ക് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകും തളിപ്പറമ്പ് കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്വീകരണമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് പരിപാടിക്കായി എത്തുന്നവർ വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ എം ടി രമേശ് ജോർജ് കുര്യൻ പി സുധീർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ നിവേദിത സി കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ജാഥ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എ കെ രാജഗോപാലൻ കെ കെ സുകുമാരൻ സി കെ രമേശൻ രൂപേഷ് തൈവേളപ്പിൽ എം പി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പടന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഭൂഷർ അവതരിപ്പിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തരിശുരഹിത ഗ്രാമവും നൂതന മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിക്കും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകിയിട്ടുള്ള ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പതിനേഴ് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരവും പതിനാറ് കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ചെലവും അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷറ അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രവാസികളുടെ സമ്പാദ്യം സംരംഭകത്വ വാണിജ്യ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ നേടാൻ നിക്ഷേപ സംഗമവും പഠന ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിക്കും തദ്ദേശീയരായ സംരംഭകരെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് മാസം തോറും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് തുക ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതകൾ കുട്ടികൾ വയോജനങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർ പട്ടികജാതി വിഭാഗം എന്നിവരുടെ അർഹതപ്പെട്ട ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ബജറ്റിൽ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പഠന കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറെയും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെയും പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമിക്കുവാൻ തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം ദുരന്ത നിവാരണം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം മാലിന്യ സംസ്കരണം ശുചിത്വം കുടിവെള്ളം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഗതാഗതം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വി നിർമ്മല സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി കെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ടി കെ പി ഷാഹിദ പി വി അനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ യു കെ മുഷ്താഖ് എം രാഘവൻ എ കെ ജാസ്മിൻ പി പവിത്രൻ ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ അസൈനാർ കുഞ്ഞു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്കിലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം സമ്മാനിച്ച് മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചിര പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിൽ ഫോക്കിലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലായിരുന്നു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ വേദനകളും അവർ എക്കാലത്തും അനുഭവിച്ച ചൂഷണങ്ങളുമെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചീര പണിയ ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആദിവാസികൾ തന്നെ അഭിനേതാക്കളായി പ്രധാന വേഷങ്ങളിലും എത്തുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്ലൂർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലായിരുന്നു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പതിവ് സിനിമാ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് കെഞ്ചീര ആവിഷ്കരിച്ചത് ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവർ നേരിടുന്ന ഓരോ ചൂഷണത്തെയും ദുരനുഭവത്തെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചീരയിലൂടെ സംവിധായകനൊപ്പം അഭിനേതാക്കളും ഫെസ്റ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് കെഞ്ചീരയിലൂടെ ചെയ്തതെന്ന് മനോജ് കാന പറഞ്ഞു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ആക്ടിങ് അവർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് പിന്നെ ഇവരുടെ ലൈഫാണ് ഇവർ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് അവരെ അത് അത് ഉള്ളിൽ 
തട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഡയറക്ടറെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കോളനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അയൽവാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബന്ധുവിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ കടന്നുപോയ വഴികൾ കൂടിയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചതും ഞാൻ ഇടപെട്ടതൊക്കെ ആയ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സംഗതി അത് ഞങ്ങളെ ഭാഷയുള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്ന സാറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു സിനിമ ഇവിടം വരെ ഒക്കെ എത്തുമെന്ന് സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഐ എഫ് എഫ് കെ ഗോവ തുടങ്ങി നിരവധി ചലച്ചിത്ര മേളകളിലും കെഞ്ചീര പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് എത്തിയവർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി ആദിവാസി നൃത്തം മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചീരയിലെ അഭിനേതാക്കളായ ആദിവാസി സമൂഹമാണ് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം തിയേറ്ററിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിലെ വേദിയിലായിരുന്നു കെഞ്ചീരയിലെ അഭിനേതാക്കളായ ആദിവാസി സമൂഹം നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ ഇന്നും ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് നാടൻപാട്ടിന്റെ ശീലിനൊത്ത് കൈയും കാലും തലയും ഉപയോഗിച്ച് ചുവടുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെണ്ട തുടി ചെറിയ കുഴലുകൾ എന്നിവയാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടെ ആഴം വിളിച്ചോതുന്ന നൃത്തം ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് എത്തിയവർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലെ സംസ്ഥാന ക്ഷേത്രകലാ അവാർഡ് എരിപുരം മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഹാളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിതരണം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ആറിന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി നിരവധി ക്ഷേത്രകലാ മേളകൾ പണിപ്പുരകൾ സ്വാധാരണ ക്ലാസുകൾ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ എന്നിവകളിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അർത്ഥപൂർണമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലെ സംസ്ഥാന ക്ഷേത്രകലാ അവാർഡ് എരിപുരം മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഹാളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ മുരളി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും അക്കാദമിയിൽ നിന്നും വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിബ്യൻ നിർവഹിക്കും ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണമണി മാരാറും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന താള രാഗലയം പരിപാടി നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്ഷേത്രകലാശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്ഷേത്രകലാശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ മേതിൽ ദേവിക എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനി രണ്ടു വർഷത്തെ അവാർഡാണ് 
ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ അവാർഡ് നിയമാസ്തി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ മഹാമാരി കാരണം അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും അവാർഡ് വിതരണവും നടത്താൻ പറ്റാത്തത് അതിന് ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ അവാർഡിനെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു മാസം മുമ്പ് നടത്തി ഈ രണ്ട് വർഷത്തെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെയും അവാർഡ് ഒന്നിച്ച് മടായി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഹോൾ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നടക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ചുമർ ചിത്രം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനം അവാർഡ് വിതരണത്തിന് ശേഷം ഓട്ടംതുള്ളൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇന്ധനവില ഗ്യാസ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അശോകൻ പെരിങ്ങാരയുടെ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധം ചീമേനി ടൌണിൽ നെഞ്ചിൽ അടുപ്പുകൂട്ടിയാണ് അശോകൻ തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനക്കെതിരെയും പാചക വില വർധനക്കെതിരെയും പ്രതികരിക്കണമെന്ന മനോഭാവം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെഞ്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ നെഞ്ചിലെ അടുപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇതിനാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സഹകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ ഈ നെഞ്ചത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടിയുള്ള സമരം എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിരവധി ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ അധികാരികളുടെ നീതികേടിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അശോകൻ പെരിങ്ങാര അവിരാമം തുടരുന്ന ഇന്ധന ഗ്യാസ് വില വർധനവിനെതിരെയാണ് ഇത്തവണ അശോകൻ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് നെഞ്ചിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി കഞ്ഞിവെച്ചാണ് ഇത്തവണ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് പ്രതിഷേധ പ്ലേ കാർഡുകളും ഗ്യാസ് കുറ്റിയും ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമായി മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്റർആക്ട് ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി മാടായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്റർആക്റ്റീവ് ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി ജി ദേവികയെ പ്രസിഡന്റായും ഒ പി ശ്രീലയെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും സി അന്നപൂർണയെ സെക്രട്ടറിയായും അക്ഷര രമേശിനെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും പി നേഹയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗത്തിൽ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോട്ടറി സെക്രട്ടറി എസ് പി ശ്രീധരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ രഞ്ജിത്ത് സുരേഷ് ഷണായി സി ടി നാരായണൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ശ്രീകല നാരായണൻ ജി ദേവിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി അന്നപൂർണ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പുല്ലുപാറ ഐ സി ഡി പി സബ് സെന്ററിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സി കൃഷ്ണ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എരമങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുല്ലുപാറ ഐ സി ഡി പി സബ് സെന്ററിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എരമങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ എരമങ്കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജീഷ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി രമേശൻ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ എം പി ഗിരീഷ് ബാബു ഇ സി കെ ജിഷ കെ വി ഗോപിനാഥൻ പി ഗംഗാധരൻ കെ രമണി ടി കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര എടങ്ങാട് ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി നെയ്ത്തലത്ത് പുരുഷോത്തമനെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആചാരപ്പെടുത്തുകയാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ലളിതമായാണ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായി
തുടർ ഭരണമുണ്ടായാൽ ഇവിടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമെന്ന് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റവന്യൂ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു തൊഴിൽ രഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി ജയരാജൻ കണ്ടോന്നാറിൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയം സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറമുഖ പുരാവസ്തു പുരാരേഖാ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നവീകരണ പദ്ധതികളുടെയും സമർപ്പണം തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യനൂരിൽ നടക്കുന്ന ഫോക്കിലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു മനോജ് കാനയുടെ കെഞ്ചീര നമസ്കാരം